チューネオタッキーです、えー、今日はね、えー、ニコン F5 で写真を撮ってました、えー、コダック WX の増刊現像のテストということでね1万2800まで増刊して、えー、写真を撮ってるんですけどもねニコン F5 って設定が6400までだったんですね知らなかった、えー、ということで、ね、6400に設定してプラス1でね全部 AE で撮ってましたえー、うまく撮れてるかどうかはわからないですが、さすがに1万2800まで上げるとね、結構暗いとこでもね、早いシャッターで切れますね。問題は映ってるかどうかですけどね。<笑>そんだけで今日始めていくんですけど、えー、今日はね、コダックダブル X が主役で登場するわけなんですが、えー、このペンタックスのね、スーパー A。これはね、おたき2台持ってるんで、えー、レンズもね、先週ちょっと間違って言っちゃったんですけど、SMC ペンタックス M50mmF1.7 を2本持っていますので、えー、この、このカメラで、非常に羨ましいと思う方もいらっしゃると思いますがね、えー、この環境でコダック WX とね、えー、コダックトライ X の、えー、試写をしてきたんですが、前回の動画でね、トライ X の、えー、動画作りましたけどね、見事にね、再生回数伸びておりません。まあ、予想した通りなんですけどね、カメラの紹介をね、あのー、する動画にしたらどうかと。で、そのついでにフィルムを紹介したらどうかというね、意見がもちろんあるんですが、えー、さすがにね、トライ X1 本2000円ぐらいするフィルムをね、ジャンクカメラの試写には使いたくないです。<笑>確実に動くカメラで使いたいので、えー、ちょっとね、勇気は出ませんでした。まあ、スーパーエアをね、えー、2台使って、今回試写してきましたどんな差が出たのかってねこうご期待っていうことをね言っておりましたが、えー、やっていこうと思いますそれでは動画スタートはい、今回ね、紹介するまず WX なんですけどもね、まあ以前からも紹介しておりますけどもね、トライ X みたいにね、歴史っていうのはちょっと出てきませんでした。結構マイナーなフィルムなんでね、映画用のフィルムということで、あまり表に出てきてないフィルムですので、えトライ X みたいに物語とか全然ないんだな。で、もうまあ、1954年の時点では発売されていたのはもう間違いないですよね。おそらくはね、トライ X よりも先に発売発売されたんじゃないかなとボルゲに思っていますまあ発売された時はね ISO100 ASA ですね100だったということですが現在ではねえーえー、と ISO250 まで感度が上がっておりますねであの映画用のフィルムということでおたっきはね400フィートで仕入れてそれを切り分けて使っているわけなんですけどもまああの販売もしておりますので興味がある方はね Twitter の中年おたっき3の方を覗いていただければと思います1本880円で販売しておりますでね今回はねこのペンタックスのね、えー、50mm F1.7 というメイン全力でね、ペンタックススーパーエール撮ってきたんですけど、まずはね、えー、どんな写真が撮れたのかっていうのをね、作例をここから紹介していこうと思います。はい、ダブル X の作例ですけどもね、まあ、前回トライ X の作例と同じような写真になっておりますがね、非常にいい感じで撮れていると思いますね。これ250のフィルムを400まで増刊して撮っているのですが、えー、コントラスト、会長、えー、流情感ともにね、非常に満足のいく写りになっているんじゃないかと思います。こちらはね、えー、長時間録音6秒間、絞り解放で撮っておりますが、えー、特に違和感なく撮れておりますね。えー、シャープネスも問題ないですし、ザラザラ感もほとんど出てないと思いますねこちらの葉っぱのディテールとかを見ても分かりますけどね、流情感、そんなに出ておりません、もう普通にね、えー、使えるフィルム、400とで販売されているフィルムじゃないかなというクオリティになっておりますね、大体ね、あの増刊現像するとね、荒々しく映ることが多いんですけど、これ、何の違和感もなくね、250で撮ったときとそんなに大差ないディテールになっているんじゃないかなと思いますね。このの最後の写真なんですけどこれは、えー、やはりこのね2枚ですが、えー、ちょっと流情感出ておりますこれはちょっとアンダーだったのかなと、まあ、まあ前回の動画でも思いましたが、えー、ハイライトシャドウが強いところの、えー、は映っておりますがハイライトシャドウがね強いところは実はねダブル X はあのラチチュードが広いんでシャドウがしっかり出ないとこ,こともあります、えー、ちょっとアンダー目で撮ってもいいかなとは思いますが流情感ね
、えー、まあ出てるとはいえそこまで目立たないフィルムになっていると思いますねでここからはね、えー、コダックトライ X と、ねまあ、勝負ということなんですけどトライ X はもともと IS の400のフィルム WX は250のフィルムをね増刊して400にしたという400で合わせて、えー、勝負してみましたあのー、トライ X がね非常に高額になってきているので WX でなんとか代用できないかって考えている人は非常に多いと思いますで、えー、ここからはまあその1枚目がトライ X で2枚目がダブル X ということで、えー、切り替わっていきますので、えー、じっくり見ていただこうと思いますちょっと構造はね若干ずれたりねピントのピークがずれたりはしますがそこはちょっとねあのー、ご了承くださいということで、ね、あの三脚とか構えて撮ってないんでね、えー、それではここから比較の作例になってまいりますはい比較の作例なんですけどねうーん<笑>なんか変わった感じわかりますかねこれ、トライ X のちょっと光がどっか、車かなんか通ったのかなリテールとか会長とかね、流情感を見てるんですけどね。特にこれ、この写真、流情感が出やすい写真になりますが、あんま変わんないような気がしますね。やっぱちょっとだけラジチュードが、ダブル X の方が広いかなうん。ダブル X とかちょっとラジチュードが広いような気がしますね。まあ、増刊したダブル X なんですけど、やはり荒々しさとかは感じられないですね。トライ X とほぼ同じ取り味で取れてると思うんですけどね。これ多分なんですけど、トライ X で取ったと言っても、まあバレないかなという感じにはなってると思いますが、どうでしょう。こちらの写真はトライ X より流情感少ないぐらいですねまあそんな感じなんですけど違い<笑>違いって言ったらまあこのこの環境少なくとも、えー、SPD50% 希釈で現像して、えー、エプソンのね GTX900 で 6400dpi でねスキャンした、えー、その画像ではね差がわからなかったですね。で、ここからはね、拡大写真、ちょっと2枚だけね、前回のやつと同じような写真をね、えっと、2枚だけ拡大写真行くんですけども、このスターバックスのね、えー、文字のところなんですけど、ちょっとこれピンクのピートがずれてることはずれてるんですが、ちょっとだけ感度が高い。ダブレックの方が感度が高い。ラチチュードが広い。うーん、こちらの流情感はというと、そんなに差がわからない。わからないなちょっとほんともっとめちゃくちゃ拡大しなきゃわからないというレベルの差になっておりますね。というわけでね、まあ、ぶっちゃけた話、ダブル X にトライ X の代用はできるとオタッキーは考えますが、どうでしょう。まあ、ぶっちゃけた話ね、その、あの、オールマイティーさで言えば、ダブル X の方が上だと思いますね。なんでかっていうと、トライ X をね、100に玄関とかね、3200に増刊とか、あんまり効かないと思うんですけどね。まあ、おたきは前回ね、前回ちょっと前に、3200に増刊して撮ったっていうのね、やりましたけど、あのー、えー、とミノルタのねアルファ9000で3200に増刊して撮影したっていうのをやりましたけどあれでもねそんなに流情感は目立ってなかったですしね、えー、そんな荒々っぽしさなかったんですね、えー、100で撮ったら100で撮ったでねハーフカメラでも順応できるぐらいの流情感になっていましたし WX かなり使えるフィルムっていうかめちゃくちゃ使えるフィルムだと思いますね、まあ、100フィートでは買えないんですね400フィートからになるんですけど400フィートで現状ヤフーショッピングで4万5000円なんですね。うん、これ買ってもいいフィルムじゃないかなと思います。ただその切り分けるのが大変なんですよね。結局今400フィートが入るフィルムドアだっていうのが存在しないので、まあ、おたっきはね、100フィートぐらいにね、切り分けて、えー、フィルムローダーに入るサイズにね、切ってね、あのー、フィルムローダーで使ってるんですけども、まあ、めんどくさいってリスクがあるっていうことですね。その、作業中にね、観光してしまうっていうリスクがあると。まあ、この二つを除けばね、ダブル X は相当使えるフィルムだと思います。完璧な暗室、もしくはね、えー、完璧なダークバッグをお持ちの方はね
、えー、400フィートで買っても全然損はないフィルムだと思いますし、もういつ値上げされてもわかんない、いつ値上げされるかわかんないような状況になってます。またね、ドルが上がってますんで、えー、今のうちに買っておくのは悪くないと思いますね。もう本当にね、いつ値上げされてもおかしくないと思っています。そんなわけで、えー、ダブル X とトライ X、えー、同じ感度400で、えー、撮影した結果はイーブンとなりました、えー、イーブンとなったということは価格差でいうとダブル X の勝利ということで間違いないと思います、えー、トライ X ね世界中で愛されているねキングオブモノクロフィルのトライ X とダブル X に差はなかったんじゃないかなとまあそんな感じになりましたね今日の動画えー、これね今多分ね日本国内で、その、ダブル X を切り分けて売ってるのはね、オタッキーぐらいかな。アマゾンでもなんかちょっと前、ミライフィルムさんが売ってたみたいなんですけども、24枚撮りでね、ものすごい高くなってたんですよね。やっぱね、リスクが、切り分けにリスクがあるということで、まあ、オタッキーは基本ね、利益を度外視して売ってるんでね、これちょっと怒られそうな気もしてきますがね、え一人でも多くの方にね、楽しんでいただこうと思ってちょっと安く売ってるんですけどもね、もうオタッキーもヒヤヒヤではやってるんですよね。何か起こったらどうしようっていうね、ちょっとリスクがでかい、えー、ことになっていくんでね、なんかドカンとね、あの失敗したら値上げするかもしれないです。<笑>まあそんなわけでね、えー、今日の、えー、比較動画やってまいりました。これもね、再生回数多分伸びないと思うんだな。えー、ぜひね、ツイッターとかね、フェイスブックとか、まあ、インスタグラムとかもね、お持ちの方あればね、えー、シェアしていただければ助かります。えー、まだまだね、えー、モノクロフィルムならね、あのー、フィルム写真楽しめると思うんで、皆さん、えー、試してみてはいかがでしょうか。それでは、えー、今日の動画はこんな感じで、ここからは視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい。作品投稿のコーナーなんですけどね。今日ね、うるさい車が周りにすごく多いんですけども、移動できなくてこのまま撮影続けるんですけどね。ついに近くに牛を積んだトラックまで入ってきてね、あの牛の鳴き声が入ってしまうかもしれません。もう、ちょっと笑っちゃってるんですけど、もうもうもうもううるさいんでね。<笑>まあそんなわけで作品投稿のコーナーやってまいります。えー、っと、トップバッターは、のりかずさんですね。えー、お疲れ様です。先日、押し入れから出てきたオリンパスキャメディア C2 に始まり、ペン EE3 をハードオフにて救出。近所の車屋さんの物置から出てきたので、そのままいただいたトリップ35に、5日前に個人で営業されているリサイクルショップのジャンク箱に転がっていたキャメディア C990 ズームと、デジタルフィルム関係なくオリンパスのコンパクトカメラばかり手元に集まりました。フィルムカメラ2台は取り上がるまでもう少し時間かかりそうなのでとりあえずデジタル写真を先に投稿します、えー、1枚目はね河原の観察、えー、河原観察趣味なんですねカメラはねオリンパスキャメディア C990 2枚目は黄色のリフレクションカメラオリンパスキャメディア C2、えー、どちらのカメラも200万画素なんで解像度は大したことないかもしれませんが当時のコンデジもとしては、えー、かなり頑張っているんではないでしょうか。それではよろしくお願いします。ということで作品なんですがね。非常にね、抜けのいい写真になっております。改造感ってね、別に全然普通に撮れてると思いますね。200万画素なんでね、やはり、えー、四つ切りとかに伸ばすことは無理だとは思いますが、えー、スマホで見たりね、えー、っと、L、L プリントでさえずする写真では十分だと思いますね。特に2枚目の写真ね。えー、非常に、えー、リフレクションでよく映っておりますが、これ50対50に、えー、トリミングしてもよかったんじゃないかなと思いますね。こんな感じか。こんな感じね。えー、リフレクションの写真はね、まあ、必ずと言ってはいい、いい、いい、いかね、えー、いかんですけども、えー、50対50にするか、それかね、反射面の方をかなりでかくするとかね。えー、そういう手法が美味しいかもしれません。はい、えー、っと、のりかさん投稿ありがとうございます。えー、次はね、たつみやさんの投稿ですね。えー、こんばんは、たつみやです。今回の投稿は、サビ好き、苔好き、チャリ好きのための写真です。えー、カメラ、カメラマミヤ C330、レンズマミヤセコール DS105mmF3.5、フィルム、富士フィルムプロ 400H です。国章の後は大雨、台風、気をつけてお仕事頑張ってください。それではよろしくお願いします。という作品なんですけど、これ非常にいいですね。狙いがね、あの、錆びた、えー、っと、キックボードのこれ、前輪だけをアップにしてるんですね。光はそんなにないんですけどもね、この錆びてる具合とね、あの
光のなさがねいい、えー、コンビネーションになっていると思いますどんなものでも被写体になるというねいい見本ですね辰巳さん投稿ありがとうございます、えー、次はねジョージさんの作品ですねえー、作品投稿のコーナー、えー、カメラオリンパスペン E イーツ、フィルムはケントメアパン100ということですね。いつも楽しい配信をありがとうございます。露出合わせどころかピント合わせすら不要なオリンパスペン E イーツを使い始めました。このカメラを使うまでは全く人物を撮ることができていなかったのに、このカメラを使うと自分でも不思議なほどたくさん人物写真を撮ってしまっています。カメラを変えると被写体の幅まで変わってしまうのに驚いています。写真は夕方になっても暑い中、散歩している渋いおじさまとワンコたちです。渋い写雰囲気ながらじっとしてても汗かくねと優しく気遣いの声をかけてくれ、すごくなど、和んだのでした。暑い日がまだまだ続きますし、自然災害も多いですので、くれぐれもお体、お大事にお過ごしください。これからも楽しい配信を、えー楽しみにしています。ということですね。作品タイトル、えー、が、いつもの散歩で今日だけの出会いということですね。作品2枚なんです2枚組写真ってことになるんですけど、まあ、えー、これね、あの、非常に懐かしい調子で写っていると思いますね。なんか昔の写真をね、引っ張り出してきたみたいな仕上がりになっていると思います。2枚目の方はね、横構図で撮られておりますがね、えー、この後ろ姿とね、散歩しているね、おじさんの後ろ姿、非常にね、えー、哀愁を漂わせる作品になって、えー、雰囲気の良い作品になっていると思いますね。ジョイさん投稿ありがとうございます。えー、次はね、誠さんの投稿ですね。こんにちは、いつも楽しい動画拝見しています。視聴するきっかけは私をフィルムカメラの世界に引き戻した友人で、オタキーさんの動画にも何度か投稿している、えー、トキカミさんから教えてもらいました。もちろんチャンネル登録していますよってありがとうございます。えー、今回初めての投稿で作品投稿のことに参加させてもらいます。タイトルはひまわりです。カメラは数日前にメルカリで購入したペンタックス PC35AFMSE デートオートロン SE ってやつですね。えー、フィルムはフジカラースペリアプレミアム400です。購入後のテスト撮影でしたが特に問題なく撮影できました。2枚目の写真にはこのカメラについている機能、プラス 1.5 の逆光補正を使用しました。まだまだ暑い日が続きますが、体に気をつけて安全運転でお過ごしくださいということでね。えー、作品なんですけどもね、このね、えー、広い、えー、広大な敷地にたくさんのひまわり、後ろには新幹線のおまけ付きということから、これ待って撮られたんでしょうね。非常に美しいコンビネーションになっております。で、2枚目はね、逆光で撮られて、えー、逆光補正したということなんですけどもね、レンズに直接光が入ってフレアが発生しておりますね。まあ、これもいいんですけど、晴れ切りしても良かったかなと思いますね。晴れ切りっていうのはね、まあ、ハレーションをカットするっていう意味で、まあ、実はハレーションではないんですけども、まあ、通称晴れ切りって言うんですけど、太陽がね、正面から来ている場合はね、こうカメラを構えてね、手でね、カメラが影になるまでやります。で、ファインダーの中にね、入ってこないように気をつけて、特にね、えー、コンパクトカメラとかね、レンジファインダーカメラは、えー、実際に見えてるのとね、構図が違うことがありますのでね、この太陽の光が直接入らないようにすると、コントラストの低下を防ぐことができます。ただこの2枚目の写真はね、これでもいいんだと思いますね。あえてね、光をね、強くすることで、あの、フレアを広げることで、あの、光の強さを表現できているとは思いますね。はい、えー、誠さん、投稿ありがとうございます。え、次はね、ニコニコールさんの投稿ですね。えー、中年オタッキー様、作品投稿のコーナーよろしくお願いします。撮,撮影はちょっと前になるのですが、金沢県海星町というものかな海星水,水辺スポーツ公園に咲いていた菜の花を撮りました。とても立派に佇んでいる菜の花でしたので、思わずカメラでパシャリ。ボケ感をうまく表現できたと思います。タイトル、菜の花の記憶。カメラ2個 F3。レンズ AIS ニッコール 85mmF2。シャッタースピード125、絞り F2。えー、フィルムは富士フィルムプロビア 100F ということですね。開放で撮られているということなんですが、これが見事に、えー、開放の、えーボケを出していいると思いますねちょっとやっぱり被写体はねほんのり甘くなっておりますこれいわゆる日の丸構図なんですけども凛々しくそそり立つ菜の花を撮られるのには、えー、十分いいと思いますね空とね地面の、えー、構図の配分も、えー、非常に優秀だと思います、えー、見事に撮られてますねニコニコールさん投稿ありがとうございますえー、っと次がここまでか。今日はここまでになりますね。えー、で、タイトル画面なんですけど、非常に迷いました。どれもこれもいいんですが、うーん、誠さんの1枚目かな
2枚目もいいんですけど、ね、難しい、えー、辰巳屋さんの、ね、作品もね非常にすごい迷いましたが。えー、誠さんの2枚目でいこうと思いますすいませんちょっと迷いまくってますが、えー、今,日今回もねレベルの高い作品投稿のコーナーありがとうございます、えー、でね、えー、と俺のカメラとねやったやっちまったコーナーはお休みとなっておりまして、えー、ここからはね久々のね、えー、と教えておたっきーさんのコーナーになってまいりますはい。教えておたっきーのコーナー。えー、今日は鈴木さんの教えておたっきーですね。えー、教えておたっきーのコーナーへお願いします。こんにちは、おたっきーさん。ちょっと気になることがあったので質問させてください。お盆の蒸し暑い雨が降ったり止んだりの日に汗だくになりながら撮影してきました。布製のストラップでそんなに濡れてる感じはなかったんですが、ドライボックスに片付けて浴場を見ると、全面のガラス扉が曇って湿度計が 95% になってました。やはりカメラを片付けるときは毎回ストラップを外した方が良いのでしょうかえー、皆さんはどうなさってるんでしょうか、えー、ご意見参考にさせてくださいということなんですけどもねおたきは特にねストラップを外したりはしないですねただねあまりにも濡れてると乾燥させてから、えー、カメラ収納ボックスに入れることになると思いますそこまで濡らすっていうことはあんまりないんですけどもやっぱ首にかけます特にね夏はねあの T シャツで、えー、使うことになりますので汗を吸いますので、えー、乾燥させてからドライボックスに入れれば良いのではないかなと思いますまああのー、こういう機材関係特にね影干しになってくるんですよねあのー、日向で干すとね焼けてしまいますんで影干しになるのでまあ、丸1日ぐらいね日の当たらないところでね影干ししてから入れたらどうかなとは思いますね扇風機とかを使うのも良い手かもしれませんねまあ湿気はねカメラにとっては非常に大敵です、えー、ドライボックスもねあの万能ではないということをね十分肝に、えー、銘じてくださいね僕はねドライボックスは使わないんですねなぜかというとトラブった時が怖いと、えー、基本的にねカメラをねその保管箱に入れて結構長期間、ね、放置することになっております特にドライボックス任せの人はねドライボックスが乾燥させてくれるから大丈夫って思ったりするんでしょうけど壊れたらっていうことを考えるとねちょっと怖くて使えないんですねうんしょっちゅうね点検する暇もないですおたっきの場合特に1週間家に帰らなかったりするので、えー、そんなわけでおたっきは通常のプラスチックの箱に、えー、富士のカビシャットを1個ポンって置いてで1年に1回それを交換する形でやっておりますそれで現状ね大切な機材をダメにしたことはないですはいそんなわけでちょっと参考になれば幸いです、えー、今日の動画はこんな感じで終わっていきますいかがだったでしょうかまあ今回のね、えー、動画もねフィルムということでねフィルム特集ということで、まあ、再生回数は伸びなくなっていくとは思うんですけど世界中でこんなことやってるのねほとんどいないと思うんです特にねあの今撮ってるねニコン F5 で撮ってるやつなんですけど12800までね、えー、コダクの WX をね増刊してねまあ成功するかどうかわかんないんですけどやってるのは世界でもしかして僕だけかもしれませんね YouTuber としてはね、えー、そんなわけでね今後もねガンガン注目してい,いっていただければと思いますまあ世界中の人にも見てもらいたいんですがそこはちょっと翻訳チャンネルの翻訳待ちって<笑>私ねあの英語をねあの分からないことはないんですけどね、えー、文章を作るっていうのは無理なんですね難しいうんそんなわけでね今日の動画終わっていきます、えー、高評価コメントの方ねどしどしよろしくお願いしますコメントの方ね、えー、たくさんコメントね最近いただけるようになっております、えー、いつもコメントいただく方本当にありがとうございます、えー、これからもねコメントボンボンお願いしますねで高評価の方はね、えー、ポチッと押すだけなんでぜひぜひポチッとあの再生回数の割にしてはおたっきの動画はね非常に高評価が多いというね、えー、評判が立ってきてておりますえー、これからもねどんどん伸ばしていきたいので高評価よろしくお願いしますでチャンネル登録の方はね順調に増えていってるもう安定して増えていっておりますがもっともっと増やしたいのでね、えー、動画を視聴している3割ぐらいの方はまだチャンネル登録されてないみたいなんで、えー、ぜひぜひチャンネル登録この期間にお願いしますねで楽しいライブもやっておりますので通知をオンでお願いしますねはい、えー、今日の動画はこんな感じで、えー、また次の動画をお待ちください、えー、最後までご視聴いただきありがとうございましたそれではまたごきげんようさようなら